So hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Eigentlich sollte hier am Anfang eine Art Avatar Parodie sein, aber Jotop meint einfach nur so nein. Deswegen moderiere ich hier und zeige die Sachen im Hintergrund. Es ist also sowas wie die zweite Version des eigentlichen Videos. So da alles gesagt wäre viel Spaß mit dem Video. Viele Jahre sind vergangen und Nosgenet hat viel dazugelernt und wer ein gutes Auge hat, wird diese Bilanz hier unten definitiv gesehen haben und ja, ich habe es geschafft. Also so sieht die Stadt aktuell aus. Äh, ich habe es geschafft. Ich mache Plus, gut Plus sogar. Ich mache immer noch Bewohner Plus. Wir sind bei 60.000. Das ist äh, einer der größten Meilensteine, glaube ich. Also ähm, wir sind, nee, wir sind noch nicht eine Megalopolis. Es tut mir leid, ich kann das Wort nicht aussprechen. Wir sind eine Metropole mittlerweile. Ähm, und nachher würde halt einfach das hier kommen und weiter geht es dann anscheinend, glaube ich, doch nicht. Ähm, deswegen, ja, habe ich, denke ich mal, mehr oder weniger alles erreicht, was man fast schon erreichen kann in dem Spiel. Ähm, jetzt ganz grob gesagt natürlich einfach so vom oberflächlichen Ziel. Und ja, ihr seht es, es läuft. Es läuft. Es ist überall irgendwie Verkehr, überall wollen Leute hierher. Ich habe wirklich eine kleine Verkehrskatastrophe erstellt, aber das muss ja keiner wissen. Und ja, es läuft. Es läuft einfach und das ist äh, ziemlich schön. Ich kann euch jetzt mal kurz zeigen bzw. erklären, was ich jetzt einfach alles anders gemacht habe, weil äh, einige sollten es wahrscheinlich wissen, so ich habe nicht wirklich Erfolg gehabt am Anfang mit dem Spiel, so weil ich grundlegende Sachen einfach nicht verstanden habe. Und dann deswegen halt mehrere Städte so hatte, die, ja, ziemlich schnell zu Geisterstädten wurden, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt aktuell nicht mehr so, was mich auch sehr, sehr freut. Und ich werde jetzt kurz einigermaßen erklären, was. Ich lasse das Zeug hier so im Hintergrund laufen, es sollte ja passen so, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Probleme auftreten. Wir können aber sonst noch kurz was machen, so. Wir können hier einfach das Zeug hier prinzipiell für alles einfach erhöhen. Wir haben das Geld ja aktuell eh. Fangen wir an. Äh, die Stadt fing hier an, also das ist äh, mehr oder weniger der Kern des Ganzen, so. Also hier hat alles angefangen dann und dann ähm, sind wir halt hier nach oben expandiert, so und dann halt auch äh, hier hin, so. Bis dann halt irgendwann mal der Platz äh, nicht, nicht so passend war und dann habe ich mir halt dieses Stück hier noch geholt. Äh, dann noch dieses Stück hier geholt und dann halt noch dieses Stück hier hinten. Äh, und das hier auch, aber das ist jetzt eigentlich nicht wirklich von Relevanz. Ähm, ja. Wir machen schon Bewohner minus. Egal, also das juckt mich jetzt ehrlich nicht mal so, äh, so mies. Das kann ich jetzt verkraften so. Ich zeige euch jetzt so ein paar grundlegende Sachen und zwar, äh, Verkehr. So sieht das Ganze bei mir aktuell aus. Es könnte besser sein. Und ich gebe euch als Tipp direkt mal mit. Ich weiß nicht warum, aber baut keine Kreisverkehre. Die sind irgendwie immer... Ein Grund, um Stau zu haben. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, die laufen nicht so. Und ja, wie bin ich jetzt vorangegangen, so, damit ich diese Dilemmas aus dem ersten Part äh, nicht mehr hatte, so. Äh, ganz einfach, ich habe ein paar grundlegende Sachen des Spiels äh, halt verstanden, so. Also, ich habe dann halt mit dem äh, Gedanken gespielt, hey, könnte ich nicht die Müllhalde hier irgendwo in das Industriegebiet reintun? Und die fahren dann einfach da rein, was auch irgendwo logisch ist so, aber mir halt im ersten Part einfach nicht einfiel. Aber dann halt schlussendlich, äh, ja, ein Teil der Lösung war so mäßig. Weil bei uns im Ort ist es halt so, dass die Müllhalde so mittendrin ist und da sagt auch keiner was. Deswegen ging ich eigentlich davon aus, dass es kein Problem sein sollte und habe das halt im letzten Part dann mitten in der Stadt gebaut, was halt auch für Verschmutzung und Unzufriedenheit und so sorgt. Dann habe ich halt auch im letzten Part so einen grundlegenden Fehler gemacht, dass ich das Abwasser hier vor das Leitungswasser gelegt habe. Und dann dementsprechend einfach die Leute krank wurden. Und ja, ich bin einfach so vorgegangen, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt diese Stadtviertel so. Äh, und dann halt einfach auch noch so Industrieviertel. Und ich habe halt auch äh, so ein bisschen geguckt, dass der Lärm halt nicht so, so krass ist. Ich konnte es nicht ganz verhindern. Sagen wir es mal so, wie es ist. Also es gibt hier Teile, die sind echt mega Mega laut, aber kann ich nicht ganz verhindern, so. Die Stadtteile so sind aber mehr oder weniger eigentlich fein, so. Aber hier war das halt auch irgendwo klar, so. Ich meine, da ist ein fucking Hafen dran, so. Verkehr habe ich auch ein bisschen geregelt gehabt und dann hatte ich einfach irgendwann mal keinen Bock mehr, so. Also ich habe hier ein paar gute Linien so eingerichtet. Um, sind definitiv noch ausbaufähig, aber einfach so grundlegend. Und äh, habe halt auch einfach geguckt, dass äh, mehr oder weniger sehr, sehr viele Müllwagen hier sind und deswegen halt auch diese Straße hier gemacht. Und ich bin so ein Fan von der Straße. Ich bin so ein mega Fan von der Straße. Einfach, wenn man hier sieht, wie die Autos hier runterfahren, ich bin da so ein mega Fan von. Äh, ja, ihr seht hier, mega viele Müllhalten und sowas äh, gibt es auch hier und so. Also, 
da eigentlich echt gut versorgt, ähm, könnte man meinen, aber es kommt halt immer noch vor, dass es ab und zu Müllprobleme gibt. Ähm, was ich auch noch gemacht habe, was äh, mir sehr, sehr viel Geld eingebracht hat, ist hier der Verkehr. Äh, ihr werdet es wahrscheinlich sehen, hier habe ich was gebaut. Das ist so nicht äh, standardmäßig. Und das aus folgendem Grund, und zwar ist es halt so, dass... Moment. Ich könnte hier vielleicht noch eine Ausfahrt hinbauen. Und zwar ist es halt einfach so, dass, äh, und zwar ist es halt einfach so, dass, äh, logischerweise viel Verkehr eigentlich gut ist für eine Stadt, so, also, zumindest irgendwo. Weil, wenn viel Verkehr da ist, dann gibt es halt viele Leute, die halt auch in die Stadt möchten, so, und deswegen habe ich das dann auch ausgebaut, so, weil hier gab es eine Zeit, äh, lang mega den Stau, gibt es jetzt mittlerweile auch wieder, und das habe ich dann halt einfach als Chance angesehen, hier irgendwie einen besseren Verkehr hinzubauen, damit hier halt mehr Leute reinkommen. Und wenn hier mehr Leute reinkommen, dann gibt es halt auch mehr Geld irgendwo so. Und ja, habe ich dann halt auch deswegen gemacht und hat sich auch actually gelohnt so. Also ja, der Plan ging auf, sagen wir es mal so. Was ich hier teilweise bei dem Verkehrssystem nicht ganz verstehe, ist, warum gewisse Ausfahrten zum Beispiel nicht genutzt werden. Weil ich meine, die, die jetzt einfach hier durch möchten, was hier anscheinend ja irgendwie eh jeder ist, könnten ja eigentlich hier durchfahren, aber ja... Bin jetzt auch nicht so der Verkehrsprofi so. Und ja, im Verkehr habe ich halt einfach so ein bisschen optimiert. Ist logischerweise nicht immer ganz okay so und äh, muss halt einfach so lernen, wie man Straßen höher oder tiefer legt. Ähm, ah, jetzt geht's endlich. Ähm, Straßen höher und tiefer legen ist einfach relativ praktisch, so halt auch für Autobahnen und so Zeug. Und halt äh, auch so eine grundlegende Theorie hier mit den Straßen dass ich halt mehrspurige Straßen nicht bauen sollte als Autobahn, weil man da irgendwie nicht gleich schnell fahren kann und ja. Ich habe halt auch ein bisschen äh, Tourismuszeug und sowas gebaut, wie hier zum Beispiel Turm der Hohen Zinsen oder hier gibt es auch ein Fußballstadion und sowas. Äh, und ja, so ein paar Sachen einfach und ich habe einfach mehr oder weniger alles ein bisschen abgedeckt so. Also es gibt überall ausreichend Bildung, so. Sollte hier nicht wirklich zu Problemen kommen. Die Leute sind auch recht zufrieden so. Verkehr ist wie gesagt okay. Und halt Feuersicherheit ist halt auch ganz gut so mit dabei. Könnte natürlich auch besser sein. Kriminalität ist actually sehr, sehr gut, was mich eigentlich gewundert hat. Aber besser für uns so. Und halt, ja, Verschmutzung ist prinzipiell sehr, sehr gut eigentlich. Es gibt halt ein paar Häuser, so die irgendwie den Müll nicht rausstellen können oder sonst was und dann heulen die halt die ganze Zeit rum und keine Ahnung was. Strom ist halt auch mega gut und Wasser halt auch. Äh, obwohl wir das Budget halt nicht mal auf 100% haben, so. Grundstück habe ich mir hier schon ein paar geholt. Was mir halt auch mega viel Geld eingebracht hat, was halt logischerweise auch den Stadtaufbau förderte, ist halt, äh, ja, dieser Schiffverkehr hier. Und äh, die Bahn, die Bahn hier, also das sind Güterzüge, um äh, genauer zu sein, so. Die habe ich halt jeweils in den Industriegebieten, so, ähm, und das hat mega viel Geld eingebracht. Ich habe dann auch ein paar, äh, ja, ich habe halt auch ein paar Richtlinien und so äh, eingeführt, so, die das Ganze halt auch irgendwo noch befürworten, so, also zum Beispiel, ja, ein paar Steuererhöhungen und sowas, äh, jetzt Richtlinien. Weiß jetzt nicht genau, was da der Unterschied war, als wenn ich das manuell mache, aber anscheinend hat sich das dann doch eher gelohnt. Und dann halt hier zum Beispiel etwas, also hauptsächlich halt äh, Großunternehmen bzw. ja, platzsparenderes fördern so. Das habe ich so gemacht und ging auch gut auf so. Ich habe halt auch geguckt, so dass überall eine gute Verkehrsanbindung ist und äh, die Straßen mehr oder weniger halt auch Sinn ergeben so. Also es ist mehr oder weniger eigentlich überall eine große Hauptstraße so und dann kann man halt einfach abbiegen und sowas. Und es gibt halt immer noch Verkehrsprobleme so, aber die konnte ich jetzt nicht ganz äh, lösen. Das habe ich alles so gemacht, wollte ich jetzt einfach nur sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir was in diesem Part machen werden, ich glaube eher nicht. Weil jetzt eine Megalopolis zu werden... Brauche ich jetzt nicht, weil es bringt ja eh nichts. Ich meine, ich bekomme ein Monument, wow. Das war jetzt einfach nur so ein kleiner Zwischenstand, einfach weil ich wollte dieses äh, Intro äh, vom Anfang wollte ich halt einfach mal nutzen. So. Ich habe halt auch äh, Flughäfen und sowas. Das Schöne ist halt, ab einem gewissen Punkt, wenn man echt viel richtig gemacht hat, kann man einfach so verlassene Häuser einfach ignorieren. So. Das juckt dann auch keinen mehr so. Das war es jetzt eigentlich. Ich wollte einfach nur zeigen, so, dass ich die Stadt auch im Griff habe, so einigermaßen, dass also, ich äh, verstanden habe, was ich falsch gemacht habe und halt auch dementsprechend auch die Tipps mitgeben, so, falls irgendwer das Spiel noch spielen möchte, weil ich habe im Freundeskreis ein paar dazu animiert, äh, das Spiel zu spielen und deswegen das einfach so als Tipp. Und ja, an der Stelle danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann, ciao!